প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস সেকেন্ড ইয়ার আসো তাদের জন্য ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং থেকে চ্যাপ্টার নাইনের অর্থাৎ ব্যাট যে অধ্যায়টা আছে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স মূল্য সংযোজন কর সেই অধ্যায় থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি ইতিমধ্যে এই অধ্যায় থেকে তোমাদের কিছু সাজেশন অলরেডি আমি আর প্লে লিস্টে দেওয়া আছে ইউটিউবের তোমরা যদি সেই ক্লাসগুলো দেখে না থাকো আজকেই তোমরা গিয়ে প্লে লিস্টে খোঁজো চ্যাপ্টার নাইনের ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স ভ্যাট যে অধ্যায়টা আছে সেটা কোথায় আছে সেখান থেকে পূর্বের সাজেশনগুলো একটু দেখে নিবা তারপরে এই সাজেশনটা আমরা কীভাবে রেডি করব সেটা দেখাবো তার আগে প্রশ্নটা একটু পরিচয় করে দিই প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রি ফ্রম দ্য ফলোইং ট্রানজাকশনস নির্ণ তথ্য হলো তথ্যগুলো হতে যাবাদে দাখিলে দেখাতে বলছে দ্য ফলোইং ইনফরমেশন আর কালেক্টেড ফ্রম দ্য সোনালি লিমিটেড ডিউরিং দ্য মান্থ অফ জুন টু থাউজেন্ড ইলেভেন যে তথ্যগুলো সেগুলো সোনালি লিমিটেড হতে সংগ্রহ করা হয়েছে দুই সালের জুন মাসের জুন ফাইভ সোনালি লিমিটেড ডিপোজিট ইন এ ব্যাঙ্ক টাকা থ্রি লাখ ফর ওপেন ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সোনালি লিমিটেডে সোনালি লিমিটেড তিন লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছে ব্যাট চলতি হিসাব খোলার জন্য জুন দশ তারিখ বলছে পার্সেস অন অ্যাকাউন্ট দেখো এখানে অন অ্যাকাউন্ট শব্দের অর্থ কিন্তু দারে দারে ক্রয় করছে ফ্রম আবুল অ্যান্ড কোম্পানি টাকা থ্রি লাখ ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড উইথ অ্যাট দ্য রেট অফ ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট অর্থাৎ আবুল অ্যান্ড কোম্পানির নিকট হতে তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছে ধারে এই তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ভিতরে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট আছে উইথ ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট এই কথাটা দিকে খেয়াল করবা তার মানে ব্যাটটা এটার ভিতর আছে ইনক্লুডেড আছে জুন ফিফটিন সোল্ড অন অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ ধারে বিক্রয় করছে টু মূল্যায়ন সন্স মূল্যায়ন সন্সের নিকট টাকা টেন থাউজেন্ড উইথ অ্যাট দ্য রেট অফ ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট যার ভিতরে দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে জুন তিরিশ তারিখ বলছে ব্যাট ডিপোজিট অন গভ ট্রেজারি ফর টাকা ফাইভ লাখ সরকারি কোষাগারে ব্যাট জমা দিছে পাঁচ লাখ টাকা এই তথ্যগুলো যে ফাঁসটা তথ্য দিছে পাঁচ দশ পনেরো তারিখ এবং তিরিশ তারিখের এগুলোর উপরে উপরেই বলে দিছে জার্নাল এন্ট্রি করতে তো আমরা জার্নাল এন্ট্রির জন্য ঘর আগের মতোই জার্নাল এন্ট্রির ঘর আমরা সবাই জানি ফার্স্টে ডেটের একটা ঘর দিতে হয় যাওয়াদার জন্য ডেট পার্টিকুলার রেফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ঠিক আছে ফার্স্টে আমরা ডেটের ঘর দিব পার্টিকুলার রেফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ঠিক আছে তারপরে আমরা পর্যায়ক্রমে উপরে লিখব জার্নাল ইন দ্য বুকস অফ সোনালি লিমিটেড সোনালি লিমিটেড ইন দ্য বুকস অফ সোনালি লিমিটেড ঠিক আছে সোনালি লিমিটেডের বইতে জার্নাল এন্ট্রিস জার্নাল এন্ট্রিস যাওয়াদা দেখিলাম একদম ফার্স্ট তারিখ থেকে আমরা তারিখের ঘরে লিখবো টু জুন ফাইভ ফার্স্ট তারিখে কি বলছে দেখো সোনালি লিমিটেড ডিপোজিট এ ব্যাঙ্ক টাকা থ্রি লাখ ফর ওপেন ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট তাহলে আমরা যখন ব্যাট চলতি হিসাব করার জন্য ব্যাংকে টাকা জমা দিব তখন যে যাওয়াদাটা হয় ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট টাকার পরিমাণ কত থ্রি লাখ টাকা লিখলাম থ্রি লাখ এখানেও লিখলাম থ্রি লাখ আমরা ব্যাকা লিখতে পারি টু রেকর্ড ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট টু রেকর্ড ওপেন ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে ফার্স্ট তারিখ গেল পাঁচ তারিখের পরে দেখো দশ তারিখ কি বলছে পার্সেস অন অ্যাকাউন্ট ফ্রম আবুল অ্যান্ড কোম্পানি টাকা থ্রি লাখ ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড উইথ ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট আমরা ক্রয় করছি আবুল অ্যান্ড কোম্পানির নিকট হতে অন অ্যাকাউন্টে ধারে আমরা জানি ধারে ক্রয় করলে পানো দারে সৃষ্টি হয় তাহলে এখানে তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ক্রয় করছি তার ভিতরে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ আছে তাহলে আমরা পার্সেসের যাবা দেয় জানি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পার্সেস ডেবিট ইনপুট ব্যাট অর্থাৎ ক্রয় ব্যাট ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ক্রেডিট তাহলে আমরা জুন দশ তারিখে দেব পার্সেস ডেবিট ইনপুট ব্যাট ইনপুট ব্যাট মানে হলো কি ক্রয় ব্যাট 
তারপর অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ক্রেডিট অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ক্রেডিট আমরা জার্নালটা দিলাম যাবে দাটা ক্রয় ডেবিট ইনপুট ব্যাড ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ক্রেডিট টাকাটা কীভাবে নির্ণয় করবো খেয়াল করো আমরা পার্সেজের মধ্যে যে টাকাটা লিখবো তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ভিতরে ব্যাট সহকারে তাহলে আমরা তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকাটাকে যদি শুধু ক্রয়ের মধ্যে নিয়ে আসি ব্যাটকে আলাদাভাবে লেখে তাহলে আমরা লিখতে পারি তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ইন্টু একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করব এটা একটু বুঝো আগে ভালো করে পার্সেস ডেবিট করব আমরা টাকার পরিমাণটা কত হবে কারণ তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ভিতরে তো ইনপুট ব্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট আছে অর্থাৎ তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকাটা ছিল একশো পনেরো পার্সেন্টে ব্যাট সহকারে হলে তো সেটাকে সে জন্য একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে একশো পার্সেন্টে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজারকে ক্যালকুলেটারে যদি ভাগ করি তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার বাক একশো পনেরো গুণ একশো তাহলে আমার টাকা হয় পাঁচ হাজার টাকা হবে তিন লাখ টাকা তিন লক্ষ টাকা তাহলে তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ভিতরে ক্রয়ের পরিমাণ হলো তিন লাখ তাহলে আর পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা কি ইনপুট ব্যাট বা ক্রয় ব্যাট তাহলে আমরা এখানেই লিখে দিতে পারি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা কেউ করলাম একটু দেখা দিতে পারি ইনপুট ব্যাটের পাশে তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইনাস তিন লাখ তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার থেকে ক্রয়ের তিন লাখ গেলে আর পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ব্যাট অ্যাকাউন্টস পাবল হবে টোটাল টাকাটা পাওয়ানোদারকে ক্রেডিট করতে হবে টোটাল টাকা তার অর্থাৎ তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা টু রেকর্ড পার্সেস টু রেকর্ড পার্সেস অন অ্যাকাউন্ট উইথ ভেট ব্যাট সহকারে ক্রয় ধারে ক্রয় হিসাবভুক্ত হইল তো এখানে যে জিনিসটা আমরা শিখলাম যদি প্রশ্নের ভিতরে তোমার উইথ ব্যাট বলে আমরা ক্রয়ের টাকাটা লিখার সময় ক্রয়ের পরিমাণ কত হয় তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ভিতরেও ফিফটি পার্সেন্ট ব্যাট আছে তো আমরা ব্যাটকে যদি আলাদা করে লিখতে চাই শুধু ক্রয়ের টাকাটা কত বের করব কীভাবে বের করব যেহেতু ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট সহকারে তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তার মানে এই তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকাটা হলো একশো পনেরো পার্সেন্টে একশো পার্সেন্টে কত হবে টাকাটা সেজন্য তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকাকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করলাম একশো পনেরো দ্বারা কেন গুণ করলাম পার্সেন্ট আমরা জানি পার্সেন্টের কথা আসলেই একশোতের কথা আসবে পার্সেন্ট মানেই শতকরা একশোর উপরে পনেরো পার্সেন্ট তারপরে একশো পনেরো পার্সেন্টে তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আর শুধু ক্রয় হলো হানড্রেড পার্সেন্ট সেই জন্য একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করে তিন লাখ বের করছি আর ব্যাটটা কীভাবে বের করলাম তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ভিতরে তিন লাখ যদি ক্রয় হয় বাকি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ব্যাট আর ধারে ক্রয় করলে পাওনা ধারে সৃষ্টি হয় সেই জন্য অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট পনেরো তারিখে দেখো জুন পনেরো তারিখ সোল্ড অন অ্যাকাউন্ট টু মোল্লা অ্যান্ড সংস এটা আগেরটার বিপরীত অর্থাৎ আমার দশ তারিখে যে পার্সেস ছিল হুবহু একই জিনিস শুধু পনেরো তারিখে আসে এটি কী হয়ে গেছে পনেরো তারিখে এটা সোল্ড হয়ে গেছে মানে বিক্রয় হয়ে গেছে তাহলে বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও আমরা যে কাজটা করব বিক্রয়ের সাধারণ যাবতে তো আমরা জানি জুন কত তারিখ এটা পনেরো তারিখ করব কি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট আউটপুট ব্যাট ক্রেডিট আউটপুট ব্যাট ক্রেডিট এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা সেলসের ক্ষেত্রে টেন থাউজেন্ড টাকা সেলস আছে যার ভিতরে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহকারে আছে তাহলে আমরা প্রকৃত সেলসের পরিমাণটা কত ব্যাট বাদ দিলে তাহলে এটাতে যে কাজটা করছিলাম তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজারকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করছিলাম কত তারিখে দশ তারিখে পনেরো তারিখে আসি সেলসের ক্ষেত্রে সে কাজটাই করব শুধু টাকাটা চেঞ্জ হবে দশ হাজার টাকাকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করলে আমার সেলসের পরিমাণ বের হয়ে যাবে তাহলে দশ হাজার বাক একশো পনেরো গুণ একশো আমার সেলসের টাকা হবে আট হাজার ছয়শো পঁচানব্বই দশমিক ছয় অর্থাৎ আট হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই টাকা সেলসের পরিমাণ আট হাজার ছয়শত ছিয়ানব্বই হাজার এখন তুমি ইজিলি ব্যাটটা বের করে ফেলতে পারবা অর্থাৎ আমার সেলস যখন আট হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই টাকা দশ হাজার টাকাটা ছিল ব্যাট সহকারে তাহলে ব্যাটের পরিমাণ কত হবে এই দশ হাজার থেকে আমি যখন সেলসের টাকাটা বাদ দিব অর্থাৎ আট হাজার 
माइनस आठ हजार सौ सौ नब्बे तेल बैटर परिमाण बैर हो जाए कत तेरश चार टा तरश चार क्यों कर बैट एक फाशे देखा दी टेन थाउजेंड के सेल्सर परमाण हंड्रेड पार्सेंट सेल्सर परमाण आठ हज़ार छः छियान्ब्बे माइनस कर ठीक है अकाउंट रिसिव हो क्यों पूरा टाकटाई है दस हज़ार टाक जमन पार्सेजर क्षेत्र घटती देखो पार्सेजर क्षेत्र में अकाउंट पैबल पूरा तीन लाख पैंतालिस हज़ार टाकटाई घटती आप दारे क्रय कर ले अकाउंट्स पैबल है और दारे बिक्रय कर लेंट्स रिसिवेबल है जस्ट एटा और क्षटा विपरीत भाव करते हैं तो पार्सेजर क्षेत्र में पूरा तीन लाख पैंतालिस हज़ार टाक क्रय पार्सेजर टाकट आलदा भाव निर्णय कर तीन लाख हो पार्सेज के टोटाल क्रय के जो नेट क्रय बद दिल अर्थात तीन लाख टाक बैटर परमाण बैर हल एखे से क्षेत्र अकाउंट रिसिवेबल पूरा टाकटाई देखा सेल्स का बैर करार्जन वही सूत्र एक ही प्रयोग कर बैट का बैर करार्जन टोटाल सेल्स के नेट सेल्स का बद दी बैटर परमाण बैर हो जाए लिखब एक् टू रेक व्याख्या लिखते परि टू रेक सेल्स On account with VAT. ठीक है एरपर आप जेटा करब एकदम सर्वशेष तारीख जुनर त्रि तारीख ख्याल करो जुने त्रि तारीख बोलते कि बैट डिपोजिट अन गव ट्रेजारि फर टाक फाइव लाख अर्थात सरकार कोषागारे बैट जमा दी है सरकार कोषागारे बैट जमा दी प्रथम जावदा जेटा दीसि खूबहू से जावदा टाइम अर्थात बैट कारेंट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट बैट कारेंट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट कत टा फाइव लाख टाक फाइव लाख व्याख्या तुम्हारा दीते टू रेक बैट डिपोजिट अन ट्रेजारि गव ट्रेजारि तो ये हल्के छोटो छोटो प्रश्न जगूला चैप्टर नाइने आसे नवम उद्याय तुम एक देखे नीले एखान एक हंड्रेड पार्सेंट अंक पे जावा तो एक टेंशन ना करें जो अध्यायगुलो तुम्हारे जो प्ले लिस्ट कर दीसी सेगल भलोक देखो जो अध्याय देखा से अध्यायटार प्रत्येक अंक देखे बुझे बुझे करवा आशा करी एखान तुम्हारे प्रश्न कमन चले आस तुम्हारे परीक्षाओ भलो है इनशाला तुम्हारे जो क्जट है आप क्लसगू कर विभिन्न तुम्हारे हेल्प करते तुम्हारे उचित है क्लसगू भिडियोते तुम्हार फेसबुके तुम्हार विभिन्न मैसेंजार ग्रुपे फ्रेंड्स दे स्टाडी ग्रुप आगू एक शेयर कर देव जान सबाई पाए सबाई उपकृत है भाला थकबा सबाई असलम वरहमतुल्ला वरकता